웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입을 변경하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입이 커스텀인 경우, 인풋 타입을 동적으로 설정할 함수의 이름을 타입 겟터 속성 값으로 지정하고, 해당 함수를 직접 구현하십시오. 동적으로 인풋 타입을 변경하려면, 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입은 커스텀이어야 하고, 타입 겟터가 정의되어 있어야 합니다. 사용 예입니다. 본 예제는 먼저 해당 행과 열의 인덱스를 확인하고, 새로 설정할 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입 정보를 반환합니다. 그리고 행과 열 인덱스에 해당하는 셀의 데이터를 확인합니다. 하비 컬럼의 데이터가 무비인 경우, 해당 셀의 인풋 타입은 링크로 설정합니다. 마지막으로 인풋 타입이 링크로 변환된 경우, 인풋 타입이 변환된 셀의 링크 아이콘을 표시하기 위해 뷰 타입 속성은 아이콘으로 지정합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰의 세 번째 컬럼을 클릭합니다. 선택한 그리드 뷰 컬럼의 아이디는 age입니다. 그리드 뷰 컬럼의 인풋 타입 속성을 검색합니다. 인풋 타입을 커스텀으로 설정하십시오. 그리고 타입 게터 속성을 검색하여 get 타입으로 설정합니다. 이번에는 get 타입 함수를 직접 구현해야 합니다. ag 컬럼의 값이 29와 44인 경우 ag 컬럼의 인풋 타입 속성을 버튼으로 변경하는 예제입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 해당 셀에는 버튼 아이콘이 표시됩니다. 이번에는 하비 컬럼을 선택합니다. 하비 컬럼의 인풋 타입을 커스텀으로 지정하십시오. 그리고 타입 게터는 get type 1으로 설정하십시오. 이제 스크립트 탭으로 이동하여 타입 게터로 지정한 get type 1 함수를 직접 구현해야 합니다. 하비 컬럼의 값을 확인하고 하비 컬럼의 값이 무비인 경우 해당 셀의 인풋 타입 속성을 링크로 설정하는 코드를 추가하십시오. 즉, 조건을 만족할 경우 동적으로 인풋 타입을 링크로 변경하는 코드입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하비 컬럼의 값이 무비인 셀의 인풋 타입은 링크로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.